В Кератинском районе открылся фестиваль традиционной культуры народов Дагестана под названием Цамаури. Его приурочили сразу к двум значимым датам – 200-летия вхождения республики в состав России и 90-летия со дня рождения Расула Гамзатова. В мероприятии приняли участие фольклорные коллективы из самых разных уголков Дагестана. Наблюдали за всем происходящим и представители власти республики во главе с Рамазаном Абдулатиповым. С места событий – Тимур Абдулаев. Россия, Дагестан, Сахли. Педагог по образованию, заведующий детским садом по профессии шейх Магомедов, кажется, знает застольные тосты на любом языке Дагестана и всегда охотно приветствует гостей. Но его истинная страсть – это лошади. Горцуя, без седла, придерживая бурку, шейх готов объяснить любому. Тяга к верховой езде и джигитовке – это от предков. Их обычай для 60-летнего горца – понятие незыблемое. Бурку, чтобы бурку падала, никакого права не имеет. Горец никогда не должен это допустить. Таких, как шейх, сегодня в Тлеартинском районе собрались сотни. Это был фестиваль традиционной народной культуры – Цамаури. Название от одноименной горы. На ее фоне поставили сцену. Сначала пригласили для представления всех участников. Они хором спели песню «Дагестан». Слова, кстати, написал Рамазан Абдулатипов. Потом пригласили к микрофону самого главы республики. Преемственность поколений – это главный закон развития общества. Семьи и государства, потому что преемственность поколений – это и есть накопление традиций. Преемственность поколений – это и есть вековая работа по созданию культуры народа. Фестиваль Самаури власти республики решили посвятить 200-летию вхождения Дагестана в состав России, еще 90-летию Расула Гамзатова. Правда, аспект политический все же превалировал над аспектом поэтическим. Впрочем, фестиваль от этого не проиграл. Рамазан Абдулатипов говорил о великом поэте и о значении присоединения Дагестана к России. Кто наибольшей степени соответствует этот горам, Расул Гамзатов, Посмотрите на его облик, как будто кусок скалы, и почувствуйте его поэзию, какая судьба оказалась самой исторически важной для наших пор, для Дагестана. Самой важной исторической судьбой оказалась российская судьба. Независимо от того, что было в нашей истории, горцы никогда не воевали с русскими. Горцы воевали с царским самодержавием. Да и Россия сюда приходила не для того, чтобы воевать с горцами, а в геополитической борьбе с Турцией и с Персией. Присоединение Дагестана к России началось еще во времена Петра I. Государевы войска занимают прикаспийскую низменность, амбиции самодержца, упрочить не только военное, но и экономическое присутствие. Это нервирует Иран. Ведь столетиями он господствовал на этой территории. Начинается война, но для восточного соседа компания против России закончилась поражением. Итог в местечке Гюлистан конфликтующие стороны заключили договор. Гюлистанский мирный договор Россия и Иран подписали в октябре 1813 года. Года. Этот документ поставил точку не только в войне с Персией, но еще и заметно расширил границы империи на юге. Россия в качестве новых подданных обрела Дагестан, Грузию, Абхазию, часть Азербайджана и еще десяток княжеств. С приходом России на Кавказ закончился многовековой период разорительных войн и набегов. Дагестан – это уже не проходной двор для мировых цивилизаций. Дагестан включился в скажем так, мировое политэкономическое, социально-экономическое, культурное и научное пространство через Россию. И это позволило дагестанцам сделать большой скачок в развитии в научном, технологическом, экономическом. Горские общества получили могущественного покровителя. Ханы и князья присягают императору, детей отправляют учиться в Москву и Санкт-Петербург, растут торговые связи. Русские купцы с одобрения Сената везут горцам железо, свинец и порох. Оружие тех лет, как, например, это кремневое ружье, до сих пор хранят в горских семьях. Это чувствуется действительно горец, был действительно горцем. Вот такие ружья, они, их никогда вы не найдете на равнине. Это именно чисто горское ружье, которое... 
всегда могли защитить и себя, и село, и Тухум, и Тлебин. Из Дагестана в губернии отправляются караваны с виноградом, фруктами, шерстью. И эти торговые связи в дальнейшем только растут. Дагестан становится в том числе и поставщиком двора его императорского величества. Ну, непосредственно Кизарский район, наверное, вы знаете. Мы, во-первых, это Кизарский конечный завод, это официальный подставитель Кремля. Также мы поставляем в Российскую Федерацию рис. В Кизарском районе по всей республике больше всех сажают рис. Это экологически чистый рис, без всяких химикатов, добавок. Фрукты очень много, бахчевые культуры, ну и, конечно, мясо. Впрочем, сегодня в рамках фестиваля стоит понимать, основным консолидирующим фактором должна была стать уже культура, а не экономика или политика. Казачьих песен на склонах коры Цамаури, наверное, еще никогда не слышали. От того русские напевы в Тлероте казались самой настоящей экзотикой. Андрей Иванович согласился не рассказать, спеть истории любви на бис. Ой, Варенька, Варенька, молодая бравенька, да не ты ли Варвара меня высушила. То есть о любви, то, что она присушила молодого человека. И он страдает по этому поводу. Весь день над поляной звучала лезгинка. Аплодировали всем без исключения. Рамазан Абдулатипов показывал гостям горные пейзажи. И кто-то из гостей заметил, такая красота располагает к философии. Возможно, это обстоятельство и определило выбор профессии самого главы республики. Тимур Абдулаев, Салих Салихов, Мурат Касумов. Время новостей.